ഓക്കെ എട്ട് പേരെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരെ എവിടെ ഓക്കെ ഒമ്പത് പേരായി ഒരാളും കൂടി ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇന്നലെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫാർമകോളജിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പഠിച്ചു ദെൻ ഡെഫിനിഷൻസും പഠിച്ചു ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഐ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നവർ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ പറയാം റിസാന റിസാന ഡ്രഗ് എന്ന് ഡ്രഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഷിഹാന ടോക്സിക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഡിറ്റക്ഷൻ ഡിറ്റക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അതുല്യ തെറാപ്യൂട്ടിക്സ് എന്താ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഡെഫിനിഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നാലാമത്തെ ഡെഫിനിഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ റണ്ണിനോട്ട് എഴുതുക ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് കീമോ തെറാപ്പി കീമോ തെറാപ്പി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ദ ടേം നൗ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു ട്രീറ്റ് മാലിഗ്നൻസീസ് മീൻസ് കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കീമോ തെറാപ്പി എന്ന് പറയാം പക്ഷെ നൗ എ ഡേസ് ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കീമോ തെറാപ്പി കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യാൻസറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മീൻസ് മാലഗ്നൻസി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് കീമോ തെറാപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലും അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒന്നുകൂടി പറയാം കീമോ തെറാപ്പി ഇറ്റ് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് ഫോർ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ദ ടേം നൗ ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ യൂസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ടു ട്രീറ്റ് മാലിഗ്നൻസീസ് അതായത് കെമിക്കൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസിനെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കീമോ തെറാപ്പി നവേഡേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലായിട്ടും ക്യാൻസറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മീൻസ് ക്യാൻസർ മാലിഗ്നൻസീൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കീമോ തെറാപ്പി എന്നുള്ള വേർഡ് കൂടുതൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ആരെങ്കിലും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയോന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ഓക്കെ 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 മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് ലാസ്റ്റത്തെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഫാർമസി ഫാർമസി എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എടുത്ത് പറയുന്നത് ഫാർമസി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കളക്ഷൻ ഐസൊലേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ഫാർമസി ഫാർമസിയും ഫാർമക്കോളജിയും തമ്മിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ലോ ഫാർമക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ലോജി മീൻസ് എപ്പോഴും സ്റ്റഡി ഓക്കെ സ്റ്റഡിയാണ് ഫാർമസി എന്നുള്ളത് ഒരു ഫീൽഡിലോട്ട് വരികയാണ് ഫാർമസി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻസ് ആണ് അതായത് ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഡ്രഗ്സിനെ ഡ്രഗ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും ഡ്രഗ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാം ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നടക്ക ഉള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫീൽഡിലാണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് കളക്ഷൻ ഐസൊലേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് ഈ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിൽ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് അതായത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡ്രഗിനെയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് തരം
ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആൻറ്റി പാരട്ടിക്സ് അനാൾജസിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഐസൊലേഷൻ എന്ന് പറയുക ദെൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഓരോ ഡ്രഗ്സിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനെ ദെൻ സിന്തസിസ് അതായത് എങ്ങനെ ഡ്രഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേസ് സ്റ്റാൻഡേസേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് അതിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ക്രമീകരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ഫാർമസി ഒന്നും കൂടി പറയാം ഫാർമസി ഇസ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ കോമ്പൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസിങ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻസ് ആണ് അത് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിന് ശേഷം കൂട്ടി ചേർക്കുക അതിന് ശേഷം അതിന് ഡിസ്പെൻസിങ് വിതരണം ചെയ്യുക ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് കളക്ഷൻ അതായത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് ഓരോ ഡ്രഗ്സിനും കളക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക ദെൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കുക ദെൻ സിന്തസിസ് അതിനെ എങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പഠിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ അതിനെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഈ ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീൽഡിലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ ക്ലിയർ എന്ന് പറയാം ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പം മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ആ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾക്ക് അഞ്ച് ഡെഫിനിഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഓരോ ഭാഗത്തും ഈ ഒരു അഞ്ച് വേർഡ്സ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അഞ്ച് വേർഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻസ് തന്നത് ഒന്നും കൂടി പറയാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡെഫിനിഷൻസിൽ ഡ്രഗ് പഠിച്ചു തെറാപ്യൂട്ടിക് പഠിച്ചു ടോക്സിക്കോളജി പഠിച്ചു കീമോതെറാപ്പി പഠിച്ചു ദെൻ ഫാർമസി പഠിച്ചു ഓക്കെ ക്യാൻ ഐ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ നിഷാന നിഷാന ആ കീമോതെറാപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അലീന ഫാർമസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ദൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ അഞ്ച് ഡെഫിനിഷൻസ് പഠിച്ചു ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ പഠിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി ആണ് ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി ഞാനിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്കായിട്ട് തരികയാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ കണ്ടുപിടിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് തരുന്നതാണ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി ഞാൻ എടുത്ത് തരും പക്ഷെ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഞാൻ ആരോടെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നു നോട്ട് ആരോടെങ്കിലൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങൾ മീൻസ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ബട്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുത്ത് തരുന്നത് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ അവസാനം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ബട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത് ഏറ്റെടുക്കുക ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്ലിയർ ആയെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ നോട്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങളുടെ ഫാർമക്കോളജിൻ്റെ നോട്ടിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി എന്ന് ഹെഡിങ് എടുത്തിട്ട് എഴുതുക അതായത് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യിപ്പിക്കും അതുകൂടാതെ ഞാൻ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി നിങ്ങൾക്ക് ഈ യൂണിറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതാണ് ഓക്കെ അതായത് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ഫാർമക്കോളജി അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഏറ്റെടുക്കാം ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത ഹെഡിങ്
നിഷാന ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാണ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസാന റിസാന ഏതൊക്കെ റൂട്ട് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ റൂട്ട് അറിയാം റിസാനയ്ക്ക് അറിയുന്ന റൂട്ട്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഓറൽ ടോപ്പിക്കൽ റെക്റ്റ് ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ റിസാന മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇനി നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഈ വർഷം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാംസിന് മസ്റ്റായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് സോ ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഹെഡിങ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ഡ്രഗ്സ് മേ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ബൈ വേരിയസ് റൂട്ട്സ് അതായത് ഡ്രഗ്സ് നമുക്ക് ഒരുപാട് റൂട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് വഴിയിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ദ റൂട്ട്സ് ക്യാൻ ബി ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു എൻ്ററൽ പാരൻറ്റൽ ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ അതായത് ഡ്രഗ്സ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു വേരിയസ് റൂട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് റൂട്ട്സിൽ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ബ്രോഡ്ലി പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് മീൻസ് എൻ്ററൽ റൂട്ട് പാരൻറ്റൽ റൂട്ട് ടോപ്പിക്കൽ റൂട്ട് എന്നിവിടെ പറയാം എൻ്ററൽ റൂട്ട് പാരൻറ്റൽ റൂട്ട് ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ റൂട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റൂട്ട്സ് ആയിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ എഗെയിൻ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഓറൽ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാവീനസ് റൂട്ട് അങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം ഓക്കെ അതെല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം ഡ്രഗ്സിന് ഒരുപാട് വേരിയസ് റൂട്ട്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നായിട്ടാണ് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്ററൽ പാരൻറ്റൽ ആൻഡ് ടോപ്പിക്കൽ ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് വൺ എൻ്ററൽ റൂട്ട് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ്ററൽ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന സബ് ഡിവിഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എൻ്ററൽ റൂട്ട് എന്താ നോക്കാം എൻ്ററൽ റൂട്ട് ഈസ് ത്രൂ ദ എലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇറ്റ് മേ ബി ഫസ്റ്റ് വൺ ഓറൽ സെക്കൻഡ് വൺ സബ് ലിങ്കൽ തേർഡ് വൺ റെക്ടവ് ഓക്കെ അതായത് എൻ്ററൽ റൂട്ട് എൻ്ററൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലിമെൻ്ററി കനാലിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആണ് അതായത് അലിമെൻ്ററി കനാൽ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനനാളം അല്ലെങ്കിൽ അന്നനാളം അത് കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്നതാണ് എൻ്ററൽ റൂട്ട് മീൻസ് അന്നനാളത്തിൽ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ദഹനനാളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രഗ്സിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് എൻ്ററൽ റൂട്ട് ഇറ്റ് മൈ ബി മീൻസ് ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ഒന്നാമത്തത് ഓറൽ രണ്ടാമത്തത് സബ് ലിങ്വൽ മൂന്നാമത്തത് റെക്റ്റം ഒന്ന് കൂടി പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഓറൽ രണ്ടാമത്തത് സബ് ലിങ്ക തേർഡ് വൺ റെക്റ്റം ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ യു ക്യാൻ ഐ ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷിഹാന എൻ്ററൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അതിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തത് ഓറൽ റൂട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇനി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ വായിക്കാം ഓറൽ റൂട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ റൂട്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അതായത് ഓറൽ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് അതാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ റൂട്ട് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡ്രഗ് ആണ് ഓറൽ റൂട്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ന്യൂട്രൽ ഡ്രഗ്സ് അതായത് ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും മീൻസ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ആയിരിക്കും ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസിഡിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബേസിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡ്രഗ്സ് അതാണ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രഗ്സ് ന്യൂട്രൽ ഡ്രഗ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് സിറപ്പ് എമൽഷൻസ് ആൻഡ് പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ക
അതായത് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് ആണ് മീൻസ് അസിഡിസിറ്റി ബേസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഡ്രഗ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് അതായത് ഓറ കൂട്ടി കൂടി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രഗ്സിന്റെ രൂപം എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് അതായത് ടാബ്ലെറ്റ്സ് ക്യാപ്സ്യൂൾസ് സിറപ്പ് എമർഷൻസ് ആൻഡ് പൗഡേഴ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ക്യാൻ ഐ ആസ് ക്വസ്റ്റിൻ സെല്യ ഓക്കെ ഓറ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓക്കെ 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 ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഓറൽ ലൂട്ടിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഇതെപ്പോഴും സൗകര്യപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ട് ആണ് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പസ്റ്റ് അതായത് ഇത് വളരെ വില കുറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ് അതായത് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഡ്രഗ് ആണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ മീൻസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഇതെപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു റൂട്ടും കൂടി ആണ് ഓക്കെ ഒന്നും കൂടി പറയാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇറ്റ് ഈസ് കൺവീനിയൻറ്റ് കൺവീനിയൻറ്റ് മീൻസ് അതായത് ഇത് എപ്പോഴും സൗകര്യപ്രദമായ ഒരു റൂട്ടാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ചീപ്പസ്റ്റ് ഇതെപ്പോഴും വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റബിൾ അതായത് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ അക്സെപ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റൂട്ടും കൂടി ആണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷംന ഓക്കെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അത് പറ ഹെഡിങ്ങിലോട്ട് പോവാം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ ഇൻ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റീച്ചസ് ദ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ എന്നോട് പറയാം ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റീച്ചസ് ദ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് ഓറൽ റൂട്ടിന്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രം കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള മരുന്ന് മാത്രമാണ് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടിഷ്യൂല് പോയി എത്തുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ അതായത് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റീച്ചസ് ദ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കല ടിഷ്യൂ കല ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലയിലോട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള മരുന്ന് മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സം ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് എക്സാമ്പിൾ അഡ്രിനാലിൻ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഒന്നും കൂടി പറയാം സം ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് എക്സാമ്പിൾ അഡ്രിനാലിൻ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ അതായത് ഇതിന്റെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ചില ഡ്രഗ്സ് ചില ഡ്രഗ്സ് എന്താകും നശിച്ചു പോകും അതായത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് ചില ഡ്രഗ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ചു കളയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നിർവീര്യമാക്കും സം ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മീൻസ് അഡ്രനാലിൻ ഇൻസുലിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രഗ്സിനെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസ് ദഹിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഡിസ്ട്രോയ് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിച്ച് കളയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലോട്ട് പോകാം മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് സ്ലോ സോ ഈസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി എന്നോട് പറയാം അബ്സോർഷൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് സ്ലോ so is not preferred during emergency adayada moonamatha point ot verumbo adayada 
ഈ ഡ്രഗിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും മീൻസ് വളരെ പതുക്കെയായിരിക്കും പതുക്കെയുള്ളൊരു അബ്സോർപ്ഷൻ ആഗ്രഹണമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് സോ ഇസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീൻസ് ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ലോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇത് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജിലോട്ട് പോവാം ഇറ്റ് മൈറ്റ് കോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഇറ്റ് മൈറ്റ് കോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ അതായത് ഈ ഓറൽ റൂട്ടിൽ കൂടെ ഉള്ള ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ്റെ വേറൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷന് കാരണമാകും ഗ്യാസ്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസിന് ഈ ഓറൽ റൂട്ട് കാരണമാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ടേസ്റ്റ് എന്നോട് പറയാം ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഒബ്ജക്ഷനബിൾ ടേസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ഷനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരോധമായിട്ടുള്ള മീൻസ് നമുക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഇതിനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് മീൻസ് അതായത് ഇപ്പം എന്താ പറയുക അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് അയൺ ടാബ്ലറ്റ്സ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തുരുമ്പിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വരാം അതുപോലെ ചില ടാബ്ലറ്റ്സിന് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമുക്ക് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ടേസ്റ്റ് വരാം പിന്നെ ഓൾറെഡി എന്താ പറയുക അതുമായിട്ട് വിരോധമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഡിസ് അതായത് ഇത്രയും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഓറൽ റൂട്ടിൽ വരുന്നത് ഒന്നും കൂടി ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് റീച്ചസ് ദ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂ അതായത് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രമേ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കലകളിലോട്ട് ചെല്ലുന്നുള്ളൂ രണ്ടാമത്തത് സം ഓഫ് ദ ഡ്രഗ് ഈസ് ഡിസ്റ്റോർഡ് ബൈ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് ചില ഡ്രഗ്സിനെ ഗ്യാസ്ട്രിക് ജ്യൂസസ് എന്ത് ചെയ്യും നശിപ്പിച്ചു കളയും എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആഡ്രിനാലിൻ ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ഹാസ് ടു ടേക്ക് പ്ലേസ് വിച്ച് ഈസ് സ്ലോ സോ ഈസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് ഡ്യൂറിംഗ് എമർജൻസി അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഈ ഓറൽ റൂട്ടിലെ അബ്സോർപ്ഷൻ സ്ലോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അത് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈ കോസ് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഇത് ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷന് കാരണമാകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് മൈ ബി ഹൗബ്ജക്ഷനബിൾ ടേസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് വിരോധമായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലർക്കത് കഴിക്കുന്നതിന് മടിയായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം സോന ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഓക്കെ ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രക്ക് എന്താ സോന ആ നിനക്ക് എന്താ മനസ്സിലായിരുന്നു ഇന്ന് അതായത് ഓക്കെ അതായത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് ചെറിയ ചെറിയ അളവിലുള്ള ലെസ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡ്രഗ് മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ എത്തുന്നുള്ളൂ മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച മീൻസ് ടാർഗറ്റ് കലകളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ടിഷ്യൂസിലോട്ട് കുറഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഡ്രഗ് മാത്രമേ ചെല്ലുന്നുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയ സോന ഓക്കെ ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ അനുജ വേറെ രണ്ട് വേറെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് അത് എമർജൻസി കണ്ടീഷൻസിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അനുജ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഗ്യാസ്ട്രിക് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാകും വേറെ വേറെ ആരെ എനിക്ക് പറ വേറെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി പറ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ റൂട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് റൂട്ടിലോട്ട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് സബ് ലിങ്വൽ 
subtitle Lingual. Now we will explain the main heading and the root. Subheading is the first one oral root. Okay. Next one sublingual root. Okay. Sublingual root in the definition just to Sublingual root involves tablets placed under the tongue or between the cheeks or gingiva. Then the drug should be lipid soluble and small. Okay. Sublingual root involves tablets placed under the tongue or between cheeks or gingiva. Okay. That is the sublingual root drugs place in the tongue. Tangin adil means navin de adil alangil or between cheeks or gingiva alangi kaval in adil cheek means kaval alangil gingiva no arna mona kaval illa alangil mona okay gingiva no arna mona mona kidilo alangi navin de adilo tablets vikana root in a parana perana sublingual root okay then either drug should be lipid soluble and small ada either e drug and then lipid soluble and lipid soluble no one turning called pile ali in the and small sir the iricum is it clear and now the param sublingual root nana sublingual root involves tablets placed under the tongue or between cheeks or gingiva and the other sublingual root like tablets place in the now in the ideal along the monarchy ideal iricum then the drug should be lipid soluble and small. That is the drug is lipid soluble. If you have a little bit of a little bit of a little bit Okay. Okay, good. You take them. Okay, and then come and slide the jerry canoe. Okay, I'm okay. Then the advantage is slow to go on. Okay, advantage is okay. In that first point, rapid absorption take place. Ada either sublingual root delay advantage on a papa. No, 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 advantage on rapid absorption take place. Ada either sublingual root delay. Pattern or absorption, like a pattern or drug in the agarana, not a kuno. Okay, random at the point, drug is dissolved easily. Ada either drug, pattern on a island is erno, und, pattern on a island is ero. Rapid absorption take place on absorption means number uh, um, anatomy already process side to particular and absorption metabolism. Uh, then excretion of the lamb step by step by participant absorption and arcana malanatamil participan. Okay, rapid absorption take place not an eagle, other rootly absorption, pattern than an arcana and other than a drug pattern alinean chernal dissolve easily, pattern than alinea chernan. Then drug moon of the point, drug enters the blood directly. Other blood to the direct tight and eat drug enter. Already parano drug dissolved easily. That is pattern then alinge chair and the other than the other point drug enters blood directly. That is drug blood diluted direct tight and end again. Okay, next point less fast pass effect. Less fast pass effect. First pass not running metabolic site related. First pass metabolic nor other related and less fast pass effect. Okay, just first pass metabolism and then para in your very no routine jalapa kana don't just para first pass metabolism not running simple at a definition and a simple at a and either and the para drug metabolism not in the other systemic circulation to alinge charna matra on it and the area I in the argument of alinge adinde adinde you at the article function not a cathole alingil that is the first pass metabolism. This is the systemic circulation. This is the systemic circulation. This is the concentration. This is the function. 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 
എല്ലാ ഡ്രഗ്സും ശരിക്കും എന്താ പറയുക മെറ്റബോൾസ് മെറ്റബോൾസ് നടക്കും എന്തെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡ്രഗിന്റെ മൂല്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേർന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്യൂർ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ അസുഖത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും ചില ഈ ഒരു സന്ദർഭം ഐ മീൻ സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടില് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഫസ്റ്റ് സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടില് ഈ ലെസ് ഫാസ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം കുറവാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് ഈ ടാബ്ലറ്റ്സ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്താകും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂല്യം നഷ്ടമാകും അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറയാം ഒന്നുകൂടി പറയാം രക്തത്തിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് എക്സാക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാക്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രീഫായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എങ്കിലും ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമിക് സർക്കുലേഷനിലോട്ട് ഈ ഡ്രഗ് അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ എന്താകും ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം മീൻസ് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടമാകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിൽ എന്താണ് ലെസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്റ്റ് അതായത് സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം കുറവായിരിക്കും അതായത് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്നും കൂടി പറയാം സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്രഗ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് സോറി റാപ്പിഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് മീൻസ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് തന്നെയുള്ള ഡ്രഗിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ഈ റൂട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡ്രഗ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഡ്രഗ് ഈസ് ഡിസോൾവ്ഡ് ഈസിലി ഡ്രഗ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നുണ്ട് ദെൻ ഡ്രഗ് എൻ്റേഴ്സ് ദ ബ്ലഡ് ഡയറക്ട്ലി അതായത് ബ്ലഡിലോട്ട് ഡ്രഗ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ലെസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ലെസ്റ്റ് സോറി ലെസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം കുറവായിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ബെഡിൽ അലിഞ്ഞു ചേരുന്നതിന് മുന്നേ നഷ്ടമാവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗിൻ്റെ ആ യഥാർത്ഥ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല മീൻസ് ഡ്രഗിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സർക്കുലേഷനിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നഷ്ടമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ എഫക്റ്റ് കിട്ടാത്ത വരുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം ഈ സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം കുറവായിരിക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഷിഹാന ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസ് എന്താ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഷിഹാന മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് പാസ് മെറ്റബോളിസം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ശല്യ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് അതുല്യ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ നിഷാന നിഷാന വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഓക്കെ ലെസ് ഫസ്റ്റ് പാസ് എഫക്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് ഹുസ്ന ഹുസ്ന ആബ്സെൻ്റ് ആണല്ലേ ഓക്കെ സോന വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പറ ഓക്കെ ഡ്രഗ് ബ്ലഡിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാസ് ബൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിൻ്റെ ഡിസ്വാൻ്റ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ്
മൈറ്റ് ഒക്കെ അതായത് മ്യൂക്കസ് മെമ്പ്രേന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തത് പേഴ്സൺ മേ സ്വാലോ ദ ഡ്രഗ് അതായത് വ്യക്തി എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ് ഈ മരുന്ന് വിഴുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടിൽ ഡ്രഗ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് നാവിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചീക്സിൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് ജിഞ്ചേവേൻ്റെ ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മോണയ്ക്ക് ഇടയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നാവിൻ്റെ അടിയിലോ ആണ് ടാബ്ലെറ്റ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടാബ്ലെറ്റ്സ് ചിലപ്പം പേഴ്സൺ വിഴുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് സ്വാലോ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അൺപ്ലസൻറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് തൃപ്തി നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രഗ്ഗിന് ഉണ്ടാകാനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മളത് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും മീൻസ് അത് കഴിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് ഒരു ഇഷ്ടക്കുറവ് ഉണ്ടാകും എനിക്ക് ഇത്രയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നുകൂടി പറയാം ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് ഇൻകൺവീനിയൻറ്റ് മീൻസ് സൗകര്യമല്ലാത്തൊരു റൂട്ടാണ് ദെൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഓഫ് മിക്കസ് മെമ്പ്രൈ മേ ഒക്കർ അതായത് മിക്കസ് മെമ്പ്രൈന് ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മീൻസ് ഇച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റെഡ്നെസ് ഓർ സംതിങ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ മേ സാലോ ദ ഡ്രഗ് വ്യക്തി എന്താണ് ഈ ഡ്രഗ് വിഴുങ്ങാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ദെൻ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് മേ ബി അൺപ്ലസൻറ്റ് ഇൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എനിക്ക് എത്രയാണ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഷെമീന എന്തൊക്കെയാ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ ഗുഡ് ഷെമീന ഓക്കെ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ഗുഡ് ഓക്കെ ഗുഡ് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓറൽ റൂട്ടും സബ്ലിംഗൽ റൂട്ടും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് വിളിക്കുന്നത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പറയാം അലീന ഓക്കെ അനുജ അനുജ ഓക്കെ അതുല്യ ഹുസ്ന ഹുസ്ന ഇപ്പോഴാണോ വന്നേ ഓക്കെ നിഷാന റിസാന റിസാന ഓക്കെ ഷംന ഷമീന ഓക്കെ ഷിഹാന ഓക്കെ സോന ഓക്കെ അപ്പം താങ്ക് യു